Это в первой главе Исаи Бог говорит о проблеме. И он говорит, как же мы стали похожи на это больное тело. И очень важно говорится в шестом стихе. That they have not been the wounds and the bruises have not been closed or bound up. Раны не очищены, не обвязаны. Or soothed with ointment. И не смягчены елеем. And so, because they've not been healed, then the whole land is desolate. И потому что они не были исцелены, вся земля опустошена. So what happens? Not only are strangers in the land. Что происходит? Не только чужие находятся в нашей земле. Но также и дочерь Сиона, как шатер в винограднике. So God to use Бог снова говорит метафорами. И он говорит, как... Шалаш в огороде, как осажденный город. Words, То есть он описывает состояние этого сада. So И мы стали сухим садом. It's, it's like То есть был сад, а все растения погибли и засохли. But in the midst of that, God says that He wants to leave a remnant in verse nine. Но несмотря на все это в девятом стихе он говорит, я оставлю остаток. And that we would have been like Sodom and Gomorrah. То мы были бы тоже что Садом и Гамора. And so he, he wants us to hear His words. И он хочет, чтобы мы слышали Его слова. He wants us to give ear to His law. Чтобы мы преклоняли свои уши к Его закону. He says something interesting in verse 11. И в одиннадцатом стихе он говорит что-то очень интересное. He says, to what purpose is the multitude of your sacrifices to me? К чему мне множество жертв ваших? He says, I have had enough of your burnt offerings. Я присыщен все сожжениями вашими. And the fat of the fed cattle I do not delight. Туком откормленного скота, крови тельцов я этого не хочу. In other words, he says that your worship is worthless. То есть он говорит, ваше поклонение без бесполезно, никакой ценности нет в нем. So he says in verse 12, when you come to appear before me, who has required this from your hand? И в двенадцатом стихе, когда вы приходите перед лицом мое, кто требует от вас? He sees us as trampling his courts. Он смотрит на вас на на нас, как будто мы топчем его дворы. Vain, Для него поклонение никакой ценности не имеет, оно бесполезно. И в 13 стихе он говорит, не надо больше носить мне жертв ваших. Это все для меня отвратительно. The new moons, the Sabbaths, and the calling of assemblies, I cannot endure iniquity and the sacred meeting. Новомесячные субботы, праздничные собрания, не могу терпеть беззакония и празднования. Think of this as any kind of worship. Подумайте о любом виде поклонения. That is not in spirit and in truth. Которое не в духе и не в истине. To him, it's worthless. Для него это бесполезно. It's as if We go to synagogue or go to church and just performing rituals. То есть идете вы в синагогу или в церковь и только ритуалы совершаете. And in his mind, it is it's better to not to do it at all. С его точки зрения вообще этого не надо делать. In other words, he says, "Your new moons and your appointed feasts, my soul hates." И он говорит, моя душа ненавидит ваши новомесячные и праздники. He says they are trouble to me. Они бремя для меня. Я устал от них. 
conducting worship service at the same time God is trying to hide himself from it saying he detests it. Можете ли вы представить себе служение поклонения в то же самое время Бог закрывает свое лицо и он презирает это? I know that I grew up in worship that я знаю, что я вырос в поклонении. Was, was it didn't Слу... seem to have a point. В служении бесполезным никакого смысла не было в нем. And can you imagine where God says, even though you make many prayers, I will not hear. И затем он говорит, даже если вы много, много молитесь, я не буду слышать. And he says, his, your hands are full of blood. И ваши руки uh, наполнены кровью. So he says, wash yourself, make yourself clean. Он говорит, омойтесь, очиститесь. И удалите злые деяния ваши от очей моих. He says something that makes a lot of sense. Затем он говорит что-то очень полное смысла. He says, learn to do good, seek justice, rebuke the oppressor, defend the fatherless, and plead for the widow. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Words, Или же прекратите грешить. Начните искать его путей. И начните жить его путями. Мне нравится, что он говорит в 19 стихе. If you are willing and obedient, если захотите и послушаетесь, you shall eat of the good of the land. то будете вкушать благо земли. But if you refuse and rebel, если же отречетесь и будете упорствовать, then you shall be devoured by the sword. то меч пожрет вас. So he basically tells us what 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 kind of behavior he wants. Он в основном говорит, какое какое поведение он хочет, чтобы у нас было. But I love how he invites us to participate with him. И мне очень нравится, как он приглашает нас присоединиться к нему. Look in verse 18. В 18 стихе. He says, "Come, let us reason together." Он говорит, придите и рассудим. He wants us to engage with him. Он хочет, чтобы мы имели отношения с ним. I love how he says, "Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow." Если грехи ваши как как багряная, как снег убелю. So he wants us to come with willing hearts and obedience, in obedience to him. И он хочет, чтобы мы пришли с желанием в сердце и послушанием ему. He basically says, "If you are willing to change and obey me." И он в основном говорит, если вы хотите изменяться и слушаться меня. И следовать его путями, тогда вы не будете уничтожены. И мы видим, что его сердце просто умоляет нас, чтобы присоединиться к нему. И иметь это желание в сердце, быть открытым и желание иметь к переменам. And he gives us a picture of what happens otherwise. И затем он дает нам картину того, что произойдет в другом случае. In verse twenty. В двадцатом стихе. But if you refuse and rebel, then you shall be devoured by the sword. Если откажетесь, если вы восстанете, то меч вас пожрет. See, in the beginning, he's given us a choice. Видите, с самого начала он дает нам выбор. He gives us a choice: we can either obey or disobey. Он дает нам выбор: будем слушаться, можем не слушаться. If we obey, we'll be blessed. We'll eat the good of the land. Если послушаемся, то мы будем кушать блага земли. But it's when we refuse that's when we are devoured. Но когда мы отказываемся, то тогда нас пожирают, уничтожают. See, God said He shares with us in the beginning how He loves mercy. И с самого начала он говорит нам, как он любит милость, как он любит благословлять нас. Но это только при условии. И условие очень простое, чтобы у вас было желание и чтобы вы были послушны. Захотите и послушайтесь. So he says what happens in verse 21. И затем он говорит, что произойдет в двадцать втором стихе. He compares us to a harlot. 
Он сравнивает нас с блудницей. He says how the faithful city has become a harlot. 21. 21. 21. 21. 21. 21. He says it was full of justice. В ней когда-то было правосудие. И правда обитала в ней. А теперь убийцы. Мы были как убийцы, и серебро стало из гарью. Еще он важную вещь замечает в 22 стихе. He says, "Your wine is mixed with water." Вино твое испорчено водою. What happens when we mix water with wine? Что происходит, если мы смешиваем вино с водой? We dilute it. Dilute. Dilute. Make less potent. Less. Ah, то есть мы обесцениваем это. And he specifically talks about the leaders. И в частности он говорит о лидерах. And in verse 23, he says, "Your princes are rebellious." Князья твои законопреступники. Князья или лидеры. И что происходит, если лидеры законопреступники? То тогда вся земля развратится. Что лидеры как воры и все любят подарки, взятки. Хотят свои награды получить. И они не защищают сироты. И дело вдовы не доходит до них. И почему, что говорит Бог? Says the Lord of Hosts, the Mighty One of Israel, I will rid myself of my adversaries. Господь Саваоф, сильный Израилев, я удовлетворю я себя над противниками моими. And I will take vengeance on my enemies. И отомщу врагам моим. He says he will turn against you. И он говорит, что обратится против тебя. So God will take vengeance into His own hand. Бог будет своими руками мстить. After that, then you will be called the city of righteousness. И после этого тебе будут говорить, что ты город правды. And in verse 27, he uses three key words. И в двадцать седьмом стихе там три ключевых слова используются. He says, Zion will be redeemed with justice. Сион спасется правосудием. Three key words: Zion, redeem or redemption, and justice. Три ключевых слова: Сион, спасение и правосудие. In other words, Zion, the places and the people of God. Сион, место или народ Божий. They will be redeemed. Будет спасён. And the end result is justice. И в конечном итоге будет правосудие. See, that is God's plan of restoration. Вот такой Божий план восстановления. But specifically, it says, and the penitents with righteousness. И обратившиеся сыны Его правдою. In other words, those who repent, those will be restored. Те, кто покаяется, обратится, будет спасён. It says he compares us to a terebinth tree there, where he says they shall be ashamed of the terebinth tree which which you have desired. В двадцать девятом стихе они постыдятся за дубравы, которые вожделены для вас. And you'll be embarrassed even. И посрамлены. For just like a a terebinth tree that fades and the garden that has no water, and the strong will be as tinder. Ибо вы будете как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды, и сильный будет отрепьем. See, terebinth trees are strong trees. Знаете ли вы, что дубы сильные, крепкие деревья? But even a strong tree can wither. Но даже крепкое дерево может засохнуть. Еще один интересный факт о дубах. Что там поклонялись идолам. Бог хочет восстановить... Он хочет восстановить... 
То есть Бог хочет, чтобы эти места стали поклонением Ему, а не идолам. и там вот этот стих лист опал из-за того что сад в котором нет воды лист опал из-за того что нет воды основной источник он дает условия что произойдет когда происходит засуха и нет воды то есть это не только вода, но также истощаются все его ресурсы. Вот так Бог судит нас, Он истощает наши ресурсы. Не только вода, но может другие ресурсы, деньги. Пока не восстановится его правосудие, его правда, его вода придет. И в этой первой главе она говорит нам о проблеме, описывает, что это за проблема. Он напитал своих детей, как отец. Но они отвергли его, восстали против него. Поэтому он удалился. И что произойдет, если отец удаляется? То есть садовник ушел, не поливает больше сад. Не поливайте сад. Растения засохнут. So И такое будет состояние сада. И оно будет находиться в таком состоянии, пока не придет решение. Then, И затем, когда он снова даст воду в стан, и потечет праведность, и мы начинаем видеть, как во второй главе он начинает подготавливать решение. Интересно, во втором стихе говорится, и будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. И вопрос возникает, в какие это последние дни? Некоторые думают, что это последние дни, когда придет Мессия. И для многих евреев это время, когда придет Мессия, и мы будем жить в мессианском веке. Те, которые приняли Мессию, это для них это второе пришествие. Но можно еще по-другому смотреть на этот отрывок. Когда приходит Мессия, являет себя, изливает свой дух, когда он изливает свой дух, тогда течет река, вода. И когда вода находится в саду, то растения оживают. И когда Мессия дает откровение, что Он изольет свою воду, свой дух, то у нас появляется надежда, что растения оживут. Comes, с одной стороны, раввины говорят, придет Мессия, мы будем тогда плодоносны. 
But until Messiah comes, there's still hope. И пока придет Мессия, есть надежда. And there's hope if we receive Messiah. Надежда, если мы приняли Мессию. And we receive the Holy Spirit. И приняли Дух Святой. So he gives us another interesting metaphor. И затем еще интересная одна метафора идет. Look in verse three. В третьем стихе. Is come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. Придите, взойдем на гору Господню в дом Бога Бога Яковлева. Who is Jacob? Кто такой Яков? God uses Jacob when He speaks in a loving way of His children. Бог всегда называет Израиль по имени Якова, когда он выражает свою любовь к Израилю. Потому что Яков – это народ Завета. Это те, у которых активные взаимоотношения с Богом. И он сравнивает Якова с Исавом. Если вы помните, Иса был тем, кто rejected the father's covenant. Как вы помните, Исав отверг отверг завет отца. Right? We saw Esau as the one that gave up his birthright. Мы видим, что Исав отказался от своего права первенства. He gave it up to Jacob. Первенца и отдал, передал его Иакову. So in many ways, God compares those that re that re reject his covenant. He sees them like Esau. И очень часто те, которые отвергают завет Бога, он, Бог смотрит на них как на Исава. А те, у которых есть отношения с, с Богом, как, как и Иакова были, he sees them as his covenant people. он смотрит на них как на свой народ завета. Вы помните, как Иаков боролся с ангелом? И Бог хочет, чтобы мы имели такие же отношения с ним. И всякий раз, когда Бог говорит об Иакове в Писании, Он, в частности, говорит о тех, которые приняли Его и которые имеют отношения с Ним. So what does he say of Jacob? Поэтому что он говорит об Иакове? He he will teach his ways. И научит он нас своим путям. And he says we will walk in his paths. И будем ходить по стезям его. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. So, on the one hand. Many people see that he's referring to Zion specifically as physical Jerusalem. Поэтому многие люди видят, что здесь он говорит о Сионе физическом, о Иерусалиме. But he has a greater meaning for Zion than that. И у него есть намного более широкое определение Сиона, чем просто это. Zion is referred to the people of God, the people that have engaged with God in covenant. Сион как народ Бога, народ Завета. So he refers to Zion as the people and the places of God. То есть Сион это место и это народ Бога. And Zion has specific standards and specific ways. И в Сион есть определенные требования и пути. See, it is out of Zion and we will understand his ways and walk in his paths. От Сиона мы научимся его путям, будем ходить его стезями. И что он имеет в виду? Перекуют мечи свои на орала, копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. In other words, Zion or God's people will come to understand His ways. То есть Сион или народ Божий поймет его пути. And they'll understand that His ways are opposite of the world's ways. И они поймут, что его пути противоположны путям мира. And so, just like they had swords and plowshares, they will turn implements and instruments that had no purpose into instruments that have purpose and bear fruitfulness. 
То есть и возьмут эти инструменты, эти, это оружие, меч, копия, они без, бесцельны, бессмысленны на те инструменты, которые принесут плоды. So you can't eat the food with the fork. То есть можно представить себе вилка, но вилка, у которой нет зубьев, вы не сможете есть. But when God restores the instrument for eating, He puts teeth on the fork so that it's useful. Но если Бог восстановит этот этот прибор, то он возвратит зубья вилки, и вы сможете использовать ее. It's kind of like Our tools that we use to work, whether they be pens and pencils. Любые инструменты, орудия, которые мы используем для работы, там ручки, карандаши. Or other tools that we use in our work. Или другие инструменты для работы. How often has it been like the tools that you're using are not effective? И как часто те инструменты, которые используете вы, неэффективны? Or they're not being worked. They're not fulfilling the purpose for which God intended. Или же они не исполняют того предназначения, которое задумал Бог. То есть Бог не воплощает эти цели, этих инструментах, и они без, без пользы. So God wants to turn The implements and the instruments that we have that are not bearing fruit into instruments that will bear fruit. То есть Бог хочет взять те инструменты, которые у нас есть и которые плоды не приносят, в те инструменты, с помощью которых будут принесены плоды. And our in our instruments will work when we use God's wisdom and we walk in God's ways. И Наши инструменты станут полезными, если мы будем использовать Божью мудрость и будем ходить Его путями. Это же Он имеет в виду в пятом стихе. When he says, "O house of Jacob, come and let us walk in the light of the Lord." О дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем. He says, "For you have forsaken your people, the house of Jacob, because they are filled with eastern ways." Но ты отринял, отринял народ твой, дом Иакова, потому что они много переняли от Востока. So что значит от Востока? Пути Востока. He means by the ways of the То есть пути чужеземцев. In a literal, in a literal way, в буквальном смысле. He's talking about the land of the east of Israel. Uh, он говорит о соседях восточных Израиля. Babylon, в, в то время он говорил о Вавилонах, который находился на востоке от Израиля. То есть чероди у них, как у филистимлян, и сынами чужих, они, они в общении. In other ways, he was saying, because they were not filled with his ways, we began to adopt foreign ways. То есть они не были наполнены его путями, его стезями, начали не перенимать и перенимать чужие. And so we began to adopt the ways of foreigners. Мы мы начали перенимать пути чужеземцев. We began to adopt the ways of of the philistines we began to, and the philistines really were in the west and, uh, and the babylonians in the east пути филистимлян филистимлян которые на западе и пути вавилонян которые на востоке so because we did not adopt god's ways we began to adopt the ways of the heathen и все из-за того что мы не переняли стези бога то начали перенимать стези язычников that's why he says In verse eight, the land is also full of idols. И потому он говорит в восьмом стихе наполнилась земля идолами. And he says they worship the work of their own hands. Они поклоняются делу рук своих. That which their own fingers have made. Тому что сделали персты их. And he says people bow down and each man humbles himself. Преклонился человек и унизился муж. Therefore, do not forgive them. И ты не простишь их. 
Enter into the rock and hide in the dust from the terror of the Lord. Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа. And the glory of His majesty. И от славы величия Его. What does he say? He says the lofty looks of man shall be humbled. Поникнут гордые взгляды. And the haughtiness of man shall be bowed down. И высокое людское унизится. For the day of the Lord of hosts will come on everything proud and lofty, upon everything lifted up, and it shall be brought low. Ибо день Господа Саофа на все гордое грядет, и высокомерное на все превознесенное, и оно будет унижено. So what God is showing us is that because we adopted the foreign ways and the ways of idols, поскольку мы приняли пути чужеземцев и взяли переняли их их идолопоклонство. There is going to be a contrast in in the ways of of society. То будет виден контраст в обществе. God's going to judge the proud and the lofty and bless the humble. Бог будет судить гордое, превознесенное и благословлять смиренное, униженное. He says that society is going to be divided. Он говорит, что общество разделится. And we see that today. И мы видим это в наше время. We see a divided society. Разделенное общество. On the one hand, we see those that are living in a God-centered ways. On the other hand, we see those that are world-centered. С одной стороны, те, которые живут с центром, с Богом, который в центре, и другие, которые живут, как бы, что они в центре находятся. And we not only see this in religious places, but also in in politics and government. Это видно не только в религиозном религиозном мире, но также в политическом. And so, when God sees this, He has to bring us into compliance with His ways. И когда Бог это видит, то Он хочет нас привести в соответствие с Его путями, стезями. The kingdom of God has certain standards. И в царстве Божьем есть определенные стандарты. And God has to bring us in line with His standards. И Он хочет, чтобы наши стандарты соответствовали Его. And that's why he says he will reduce to nothing that which is exalted above his order. И потому он унизит все, что превозносится. And let's look at Second Corinthians for a minute. Давайте посмотрим на второй Коринфянам пару минут. Look in verse ten. Десятый стих. Второе Коринфянам десять. Second Corinthians ten. Here we see a spiritual situation. Здесь мы видим духовную ситуацию. But it's a spiritual situation that that. Defines what's really happening in the natural. Но это духовная ситуация, которая отражает природный мир. Because there is always a spiritual foundation to what we see happening in the natural. Потому что всегда существует духовное основание материальному миру. So, God is talking in this situation about changing the order of things. Бог говорит о том, что порядок вещей изменится. So let's look at that in verse four. И это в четвертом стихе. He says, "The weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds." Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердень. So what are the strongholds? Что такое твердень? The strongholds are the ideas that we have that are foreign to God. Твердень это наши идеи, которые чужие для Бога. The strongholds are the ways of of idolatry that man has adopted. Твердыни то и дало поклонство, которое принял человек. And in many ways, the scripture talks about how we were stiff-necked. И очень часто Писание говорит о том, что наша шея была такая упрямая. These stiff necks are because of spiritual strongholds in our life. И это ожесточение происходит из-за духовных твердынь в жизни. И которые нужно не спровергнуть. Kind of И какие оружия мы используем? It says that that these weapons are not carnal, but 
They are for casting down arguments and every high thing that exalts itself above the knowledge of God. И что эти это оружие не плотское, но сильное. Verse 5. И всякое превозношение, ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение восстающее против познания Божия. So что значит то, что превозносится над познанием Бога? То, что превозносится над Божьим Царством. То, что превозносится над путями Бога. И те пути, которые должны существовать в Его Царстве. И для этого Он нас приводит к этим путям, к этим стезям. That's what it means by bringing into captivity to the obedience of Messiah. Вот что значит принять их в послушание Мессии. То есть наш ум должен, быть, должен стать таким же, как и разум Мессии. И наш разум должен соответствовать его царству, порядку его царства. Потому что в его царстве есть определенные стандарты. И это же он рассказывает нам в своем послании. Он говорит, что хотя у нас есть определенные инструменты, Бог возьмет эти инструменты и изменит то, как мы используем их. Снова повторимся, то, что у вас есть орудия, инструменты для работы. И также та инструкция, которая есть у вас по использованию инструментов, она неправильно написана. Если инструкция неправильная, то инструменты вы не сможете правильно использовать. Допустим, покупаете в магазине что-то, и к чему прилагается инструкция. И вы не следуете инструкциям, сами все там соединяете. Затем в конце, в результате, то, что вы сделали, не похоже на то, что, с чем оно должно быть. Because you didn't follow the instructions. Поскольку вы не следовали инструкция. So then what do you have to do? И затем что же нужно делать? To take it apart and rebuild it. Снова разобрать все и снова все соединить. And so, God gives us a rule book. То же самое и у нас Бог дает нам как бы инструкцию. Right. And His rule book is His word. Его инструкция это Его слово. И он хочет, чтобы мы правильно следовали его инструкции. И поэтому он начинает показывать нам правильный способ, как использовать его инструкцию. И поэтому в следующей главе, в третьей главе, он начинает показывать, как он establish a new order. Начинает показывать то, как он установит новый порядок. Says, Поэтому он говорит, behold, the Lord, the Lord hosts, Вот Господь, Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость. 
Всякое подкрепление хлебом, всякое подкрепление водой. He says, the mighty man and the man of war, the judge and the prophet, the diviner and the elder, the captain and the honorable man, the counselor and the skillful artisan, all of them. Храброго вождя воина, судью пророка, прозорливца, старца пятидесятника, вельможу, советника, мудрого художника, искусного в слове, всех их. Right. He says, basically, every kind of people in every walk of life He's going to have to change. В основном, что значит каждого человека или каждую сферу жизни он все изменит. Right, even the strong, the leaders. Сильных лидеров. Those that are successful, those that are in authority. Те, которые успешны, те, которые у власти. Even those are going to have to change. Даже они будут изменены. That's why he says in verse three, the captain and the honorable man. Поэтому он говорит этим стихе «Вельможа и советник». Писятник, вельможа и советник. И что в четвертом стихе? «Дам им отроков, начальники, и дети будут господствовать над ними». Что это значит? begin to rule over their parents. Что происходит, когда дети начинают господствовать, править над своими родителями? Then there's chaos. Chaos. Right? There's disorder. Беспорядок. Well, that's what happens. Вот это происходит. So the first way that God begins to judge us. Поэтому первый способ суда Божьего над нами. He creates disorder. Он создает беспорядок. He gives us over our own ways. Он отдает нам на наши пути. Это мы видим в семьях, когда дети начинают править над своими родителями. Также видим это в различных группах или организациях, когда последователи становятся лидерами. Because they rejected the ways of the leaders. Потому что они отвергают пути лидера. So then people begin to ruling over the leaders. То есть люди начинают править лидерами. And what happens? Look at verse five. И затем в пятом стихе. It says the people will be oppressed. В народе один будет будет угнетаем другим. And everyone by another, and everyone by his neighbor, the child will be insolent toward the elder. Каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем. И простолюдин над вельможею. Тогда ухватится человек за брата своего, семейства отца своего, скажет, у тебя есть одежда, будь нашим вождем. And it says, "And let these ruins be under your power. In the day he will protest, saying, 'I cannot cure your ills.'" И да будут эти развалины под рукой твоей, а он скажет, вы скажете, не могу исцелить ран общества. He says, "I cannot cure your ills, for in my house there's neither food nor clothing. Do not make me a ruler of the people." It says, "For Jerusalem stumbled and Judah." Не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды. Не делайте меня вождем народа. Так рушился Иерусалим и пал Иуда. Потому что язык их против Господа, и они спровоцировали его. Что происходит? Пришел суд. And we see what happens from putting our trust in man and not God. И мы видим, что происходит, если вы если доверяете, надеетесь на человека, а не на Бога. And so it says in verse nine. И в девятом стихе сказано. They look on their countenance and witness against them, and they declare their sin as Sodom. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как садомляне. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Другими словами, так же само, как и в Содоме. Когда те садомляне сами навлекли на себя зло. И 
То есть в Содоме вышли, бунтовали против Божьего порядка. Бунтовали против Божьего порядка мужчины и женщины. Извратили пути Бога. И извратили Его справедливость. Поэтому это же и произошло с Божьим народом.